家好，我是慧慧。很多人在做排骨的时候，不管是红烧还是炖汤，都喜欢先焯一下水。其实排骨焯水后，组织会变得非常的紧实，肉吃起来非常的柴，那样口感就不会鲜嫩软烂了。今天给大家分享一个炖排骨不柴不腥的做法，下面我们来看一下吧。最近我们这儿的排骨呢稍微便宜了一些，现在是二十二块钱一斤，这些花了四十块钱的。我们先把排骨清洗一下，放入一勺的面粉。用手给它抓拌均匀，因为面粉有很强的吸附性，可以把排骨里面的脏东西和血水吸出来。大约抓个两分钟，都抓拌均匀了。我们用流动的清水给它清洗一下，直到清洗为干净的清水为止。好的，控干水分。我们再准备一个莲藕去皮。给它切成滚刀块儿，立秋之后呢，我们要多吃一点莲藕，它可以去痰止渴，还可以美容养颜、助消化、减肥等等的食疗功效。放到清水里面，防止氧化变黑。锅热倒入适量的油，锅热把排骨加进来，翻炒一下，把排骨里面的水汽翻炒出来。炒至肉色发白，来点料酒去腥，再放入点姜片和葱段，给它翻炒一分钟，这样可以把排骨的腥味完全去除，而且还可以激发出排骨的鲜味倒一碗清水，能没过排骨就可以。盖上盖子，大火烧开，水开之后，把葱段和浮沫给它打一下。继续大火煮两分钟，激发出排骨的鲜味儿。时间到，把排骨倒入一个砂锅里面，砂锅炖出来的汤更加的鲜美。把莲藕也加进来，盖上盖子，先中小火煲四十分钟。准备一把红枣儿，给它清洗一下，清洗干净，用一个吸管把里面的枣核给它去出来，这样子吃的时候还方便。像这样就可以了。再准备一把枸杞，给它清洗一下。我们的排骨汤炖的差不多了，最后放入适量的盐，这个盐不要放的太早，放太早的话排骨会失去鲜味再把红枣和枸杞加进来，搅拌均匀，盖上盖子，再小火焖上五分钟。看一下这个汤已经非常的浓郁了。哦，这里呢，我们不用再加其他的调味品了。现在这个汤已经非常的鲜美了。莲藕经过长时间的炖煮，吃起来的口感也是粉粉的，非常的好消化。排骨呢也是鲜嫩软烂，好吃不油腻。秋天的天气非常的干燥，可以多喝一点莲藕排骨汤，对身体非常的好，还可以润肺降火。喜欢的朋友们就赶紧试一下吧。喜欢慧慧的视频，记得点击关注、转发。拜拜。